Peggy 16. はい、皆さんこんにちは。ゴッドイタシリーズプロデューサーの富澤です。はい、えー、同じ総合ディレクターの吉村です。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はあのどんな話しようかなと思ったんですけど、うん、最初にちょっとあなた前回と同じ格好してないですか。そう、なんであなただけ格好が変わってるのかなと思うんだけど。今日違う日ですから。今日は違う日ですからね。ねはい、というわけで早速今日は赤服ですね、はい。やっていこうと思いますけど、はい、あのまあゴッドイタを、うん、バールドアイドの皆さんに。改めて、うん、あの初めて伝えるにあたってまずどんな世界観のゲームなのかっていうところは、はいうん、やっぱり気になると思うんですよね。あのまずゴッドイーターの,この舞台っていうのは、うんまあ、どういった時代だったり、はいはい、環境なのか、うん、ゴッドイーターの舞台はですね、うんまあえー、いわゆる極東地域と呼ばれる場所的にはですね、まあ、今日本が存在している場所なんですが、はいえー、そのまあ未来の話。西暦2000えー、71年ぐらいから74年くらいまで,で、ねまあ、ここの数年間の、うんまあ、舞台を「ゴッドイタ」シリーズの、まあ、初代から「レイジバース」とかでは、まあ、描いてきてるんですね、まあ、そんな、えー、未来なんですけれども、うんまあ、今の我々の生活と、まあ、全く違うポイントが一点ありまして、はい、それが、まあ「荒神」と呼ばれる人間よりもはるかに、えー、強力な存在で、えー、全てを食い尽くしてしまうという、まあ、そういった未知の生命体と言いますかね、はい、そういったものが現れてしまったそして崩壊してしまった、うん、食い荒らされてしまった未来それが今回ゴッドイタの舞台になりますまああのアートワーク見ていただけると分かると思いますが、うんまあ、地表がもう大きくえぐり取られていたりとか、うんうんまあ、いろんなところで荒紙は何でも食べるんですね、うん、人間も食べ,る食べちゃうかもしれないしそれだけじゃなくて大地も食べれば、はいはい、ビルでも機械でも、まあ、何でもこう食べてしまう通常兵器我々人間が持つ通常兵器はまあ全くまあ通じないその兵器自体を補足してしまうということで、まあ、銃を撃てばその弾丸を瞬時に補足してしまうということで、うん、本当にまあ人類にしてみると撃つ手なしという状況になったのが大体歴史的にいくと2050年代ぐらいそのぐらいかなですね、まあ、そこからまあゲームの舞台は約20年後ということで、まあ、人間はそれに対抗する力をまあ得たちょうどまあそういったところからゲームますけれどもねまあ、それがゴッドイーターであり、えー、彼らが持っている人気ゴッドワーク、うん、こういった荒紙を生み出す、うんまあ、ポイントというか、はい、開発している中で気をつけていることみたいなことありますかあそうですね、あのー、設定的にはあのオラクル細胞と呼ばれる、はいあのー、いろんなものに形質を変化できる、うん、そういった、まあ、細胞の集合体っていう,、うんまあそうですね、存在なんですけれども。まあ、なのでまあどんな形でもどんな形状でもどんな特性でもまあ,ある意味受け入れられる設定になってるんですね捕食したものの情報を学習してある意味真似をしたり合わせてみたりまあそんなことを繰り返しながらまあ単細胞のこう軍隊としていろんな形をまあ形成しているまあ本当荒紙の中には巨大なものも多いですけどもまあ大小さまざまなバリエーションがあって。まあ、飛ぶものもいれば巨大な尻尾を振り回すものもいるし、うん、初めて戦う時はねあの怖いんですよそうですねどんな動きしてくるのかわからないし、うん、未知の本当敵と未知のバトルをすることになるので、はい、これをね5年分を1から遊べるそうですね欧米の方はね、うん、もうね羨ましい羨ましい<笑>じっくり遊んでいただきたいと思うんそんな荒紙なんですけどまあ世界観の中ではね本当にプレイヤーにとっては、うんまさに脅威という形になってきますが、うんまああのー、ちなみに吉村さん的に僕はどの荒紙が好きとか好きありますかあやっぱりあのー、そうね一番やっぱ思い出があるのはあのバジュラという、はいはいあのー、いわゆる虎のようなライオンのようなそういった形をした荒紙がいるんですけど雷を操るんですよ、はい、でそのバジュラですまあ、戦ってる最中に、まあ、いわゆる怒った状態になるか、体力活性化した状態になるんですけど、その時に、普段は、えー、何もない一撃が、うんあの、いわゆるダメージを受けると、自体がもうスタン状態になってしまう、しみれるんですね、そういったふうにこう攻撃自体が変化するんです、うんまあ、あれをこういつも分かっていながら受けてしまう。<笑>あんな感じっていうのはもう5年以上のね、はい、彼との付き合いになるけど、ね、今何にやっぱりねあのおっとびっくりさせられて、うん、やっぱりバジラは一番好きです、ね、やっぱみんなねそのキャラクターというか荒紙のデザインだけじゃなくて、うん、戦っ
った時の相性とかねこの攻撃だけはいつまでも読めないんだよなみたいなあのそういったもう本当深い付き合いって言い方ねしましたけど何年経ってもある意味新鮮に戦える敵っていうのは僕らもそういうのを目指してクリエイトしてますけどやっぱ皆さんにもそれぞれのこう気に入った荒髪っていうのを見つけてほしいなと思いますね。さあというわけで今回は世界観だったり荒紙についてちょっと話をしてきましたけどまだまだね話したいことはたくさんあるんですがそれはまた次回と,次回<笑>ということになりますので今回はこの辺ではい、はい、じゃあまたお会いしましょうさよならではでは。